Kujambo mtazamaji popote pale ulipo ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema na kwa moyo mkunjufu na karibisha kwenye makala yako wapi makala uyapendayo makala ambayo hukujia kila siku ya Jumamosi tunawatafuta wale ulio waenzi ambao haujaona muda mrefu na hii leo tumekuletea baba zero na vile vile shikwekwe na jua ulikuwa na shangao walienda wapi siku hizi wanafanya nini baadhi yenu umekuwa ukitumia jumbe mkiwaulizia na kama ilivyo jukumu letu basi tumewatafuta futa na leo utaweza kusikia kutoka kwao wakikwambia wako wapi siku hizi na wanafanya nini jina langu ni Mary Kilobi Atuoli Baba Zero uh -huh. Karibu sana mzee Asante Nafurahi kukuona wa Kenya wamekuwa naulizia baba Zero yuko wapi alienda wapi je bado anaweza kuigiza bado anaweza kuchekesha wapi Mimi niko hapa 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 ndo wapi Hapa niko Kwa <laughs> Kenya ukitaka kukutafuta unakupata wapi Mhm hapa ama watapata kingine. Watanipata kwenye kwenye rumi watanipata tu. Mhm. Mm Bado unaigiza? Ah, uh, sikurini sijaigiza kidogo ni kwa na problem kidogo za kinyumbani. Pole. Mm. Lakini unaweza ukipata fursa, giza unaweza kwa hiyo nionaje? Sinaweza tu. Ninaona unaweza lakini siji wewe wajionaje? Eh, mimi niko sawa. Mhm. Mm na wewe umetembea na shikeko? Mhm. Mm Kijana yako huyu. Sana. Miaka mingi. Sana. Ulimtoa wapi? Nampenda sana. Ulimtoa wapi? Sasa ne, mi ni member wa St. John Ambulance e, na kulingana na usanii wetu wa zamani hatukua tunategemea pale ati e, ne, apo ndiyo tunapata hela. Usanii tulikuwa tunapenda kuigiza, yani iko tu kwa damu. Mm -hmm. Lakini sasa lazima uwe na kitu kile unafanya. Yeah. Sasa mimi na mi ni member wa St. John, St. John iline train Uh, emergency medical techniques yeah. ambapo najua first aid najua nursing mm -hmm. najua other emergency uh, medicals mm -hmm. sasa hizo uh, zinanifanya ninaona nikilala kwa nyumba hiyo knowledge niko nayo inalala free mm -hmm. inafanya mimi na volunteer Kenyatta hospital mm -hmm. Kuzungumzia uigizaji. Uigizaji. Nilianza 1992 mm -hmm. nikiwa guest katika eh, vitimbi. Na ulianza vipi? Ulijipata vipi kwenye vitimbi? Kwa vitimbi nilienda kutembelea Nunda Sako ambaye ni kazini yangu. Mama yangu alikuwa mara nyingi ananisumbua, "Oh, huyu anatangaza kwenye television, anani kwenye radio. Huyu anasimamia religious program. Unajua ni kazini yako." kijana ya ndugu yangu kabisa yeah. sasa akawa ananiambia mm -hmm. ukiwa pale popote pale unapotembea town yeah. nenda umuone ikanibidi nimtembelee Mombasa house yeah. na hapo ndio producers wote walikuwa wanakutania na nikakutana pia wasanii walikuwa pale wakina mama Kayai yeah. na nikawa introduced kwa Ken Mutahi ambaye alikuwa chief producer Alafu pamoja na nyongesa wa fula pamoja na eh, ma producer wengine wote nikajipata sasa na hii eh, ku, ku, yani kuzungumza kwangu niki nini eh, hii mazungumzo yangu ya pole pole ikawavutia <laughs> wakaanza sasa kunialika kwenye vitimbi wote. Wakajua pia mtu ambaye anaongea polepole akona sehemu yake. Eh, akona sehemu yake kweli. <laughs> Naam. Na mimi nilizaliwa tu hivyo Mungu aliniumba niongee na mna hiyo polepole. Naam. Mm, sasa mm. ndio nikaanza vitimbi kama guest 1992. Naam. Alafu kuanzia 19, 1993 nikacheza Kenya State uh, anniversary since independent. Naam. Aya hiyo sasa ndio ilianza kufanya hawa ma producer wa Kenaken Mutai wa fela nyongesa wakaona huyu anaweza acting. Hiyo ulikuwa na role gani? Eh, nilikuwa na role ya 
our ma slaves nilikuwa mmoja wa kuuzwa mm. e, yani mm. slaves wa kiuzwa kwa wazungu hebu lalamika kidogo ama uonekane kama una, unalalamika ukiwa slave mm nikiwa slave mm. act kidogo tu kilalamika lakini sikuwa na lalamika sababu <laughs> nilikuwa yani nimefurahia kwamba hapa napata shida sasa ninauzwa kwenda kwa wazungu naenda ku rejoice ah ulikuwa na si, kuuzwa si kujua ninauzwa <laughs> mimi niliona tu ni kama sasa naambiwa hmm. unaenda na huyu unaenda hmm. kuishi na yana nikaona ni mzungu no. nikawa nafurahia <laughs> baba zero hmm? ulianza lini ku act bwana shikwe kwa ametuambia yake mimi nilianza kitambo sana no. manake wakati wa kina mzee pembe ndio mimi nilianza kuwa haswa nili kuliwa na kipanga yeah. ndio kanipeleka KBC au ndio hapo ndio wakati mimi nilianza kuacti uh, kitamo mimi nilianza kuacti nikiwa shule tu nilikuwa matata tu mhm <laughs> matata no maanisha nini ulikuwa unafanya vitu kama nini vitu vya kuchekesha tu mhm mfano yeah. nikikuuliza unichekesha safa hivi unaweza nichekesha kwani watakacheka eh yeah. naweza naweza jaribu hebu jaribu hebu <laughs> simama umeingiza katika vipindi vingapi vile tu kama vitatu vile hesabu ni vingi mpaka sinema nimecheza mrembo ile ya Kiswahili ilikuwa comedy ndani Uh, in, in out of Africa na Idiamin pia nilikuwa nacheza traditional dance kama ukiwa comedy family yako ilikuwa nakuchukulia vipi kwa maana mara nyingi wataona tu wewe ni joka hata watoto ama mke wako hawakuchukulii serious wakati ambapo uko serious wala furai ulikuwa unawachekesha hadi nyumbani eh <laughs> bwana shukwekwe maisha yako uigizaji na nyumbani kwako kwa, kwa familia eh. ilikuwa inaingiana vipi ulikuwa we ni mtu tofauti ukiwa nyumbani na ukiwa kazini ama ilikuwa vipi nikiwa nyumbani mimi niko mtu tofauti na manane, manake nikiwa nje nilikuwa msumbufu kwa baba yangu eh yani stubborn boy e, lakini sasa nikiwa kwa nyumba naangalia wa bibi yangu na watoto huwa uwachekeshi kwa hmm. nyumba saa zingine kuna maneno nikizungumza wanacheka mimi naona ninaongea kawaida tu <laughs> kweli kumbe wao wanasema fadhea kwa fani si ndio huyu mm. fadhea ulimtambua vipi sasa baba tulikutania KBC manake kila mmoja mimi ni, ni vile nimekwambia nilenda huko nilimpata huko KBC akiwa yeye anaendelea na programs. Na imekuwaaje nyinyi mmeingiana hivyo mpaka hata baada ya kuondoka huko mmekuwa bado mko pamoja. Ni nini kimewaweka pamoja? Sasa tulipowekwa nikaambiwa yeye ndio baba yangu tulianza kuzoeana hivyo. Wakati huo no. kuna producer wa Fula Nyongesa. Nyongesa wa Fula Nyongesa. Eh Nyongesa wa Fula ndio alitupatanisha aliona. Sasa yeye ndio akatufanya huyu mtoto wangu na mimi babake. Eh akatuweka pamoja ikaenda hii kawa hivyo hivyo katika mm. kipindi cha kinyonga eh ikaendelea kuwa hivyo mpaka leo eh mm. na jina lako halisi ni lipi shikweko mimi naitwa na Hashon na Bwayo Mukwaya ili jina shikweko ulipewa vipi shikweko ilipigiwa kura na huyo nyongesa aliandika tu karatasi tu majina karibu tano wakasema sasa hii ndio jina ambayo imekuangukia ili jina shikweko linamaanisha nini kwa kiluya shikweko ni kama weed ah. sasa mimi ninaweza ingilia topics ambazo azinihusu <laughs> nipate wewe unaongea na mwingine ninaleta topic yangu nina interrupt na nyinyi sasa hiyo inakuwa ni kama jina yangu imeingiana hapo mm-hmm. Mm-hmm. Eh. na baba zero jina lako lilitoa wapi ili jina lako na jina lako halisi mwanzo ni lipi Omar Hussein. Hili baba zile ni ilipatiwa tu KBC. Mm-hmm. Na huyo nyongeza tena. Hapana. Eh. 
Unaweza kwa mfano kuna mchezo mmoja tulicheza tukinyang'anywa mizigo kwenye nini watu wanaangalia wanacheka mm -hmm. na kumbe ndio kitu ilikuwa ikifanyika mm -hmm. yani unaenda kwa, kama country bus unataka usafiri uende pande hii mzigo inapelekwa huku we unazungushwa unapelekwa kwenye gari nyingine yeah. hiyo ni kichekesho manake watu wanaona vile unangangana na hawa makanga hivi yeah, vichekesho mm. mm. ni uongo vichekesho ambao vinaf vinafanana na ukweli mhm mm. uh, siku hizi wanafanya one man show ambapo mtu anafikiria tu kitu ambacho anaweza ongea na watu wa check yeah. na pengine aitendeki pengine anasingizia yani imaginary umeigiza kwa muda mrefu bila shaka mm. ni faida zipi ambazo umezipata kutokana na umaarufu wako ukipita watu wanasema oh bwana shikeko ndio huyo baba zero ndio huyo ni faida zipi ambazo umezipata sasa ndio hiyo tu kuchekesha wakiniona wanafikiria vile mimi nilikuwa msumbufu <laughs> kwa baba yangu Naam. sababu wengi okay vijana wa saia wanijui mm -hmm. lakini nini wale watu wa zamani wakiniona wanaona tu huyu ni shikwekwe mm -hmm. alikuwa msumbufu kwa baba yake <laughs> kuna mambo mengi nilikuwa nafanya ya opposite ikisumbua sumbua unajua mm -hmm. kama ukienda ukiwa unafanya michezo watu wanakujua kila kwaaje naam sasa na wewe pia lazima uwe mzuri kwa watu. Uwe mm -hmm. mtu mzuri pia na wewe lazima upende watu. Naam. Kenda pale unakaribishwa vizuri kutoka hapo kweli wanasema huyu anazunguza maneno mzuri. Sasa pamoja na hayo mm -hmm. uwezo fanya uhalifu huko nje. Ndio sasa. <laughs> Ukifanya uhalifu mtu anasema shukwekwe. Eh wanasema ni shukwekwe na akienda kwa media yoyote huyu shikweko anajua vile anapatikananga mm -hmm. lazima nitashikwa mm -hmm. hasa inabidi tu lazima uwe ne umaintain ile christianity uwe mkamilifu eh uwe mkamilifu kano na hiyo ni changamoto zipi ambazo mmekabiliana nazo katika safari hii ya uigizaji katika siku zetu za uigizaji mm. tulikuwa tunaigiza tunamaliza hata miezi sita ambazo hakuna kitu unapata lakini unaenda ngari haso naenda rudi kwenda eh una, unaenda rehaso unapiga picha unarudi nyumbani mm -hmm. na ilikuwa kwamba ukienda assessment yani hii audition mm -hmm. ulikuwa unaulizwa kwanza unafanya wapi mm -hmm. ukiwaambia hakuna mahali unafanya we ushanguka mtiani sababu anajua huyu atatusumbua upande wa fedha hasa mm -hmm. imebidi lazima tunaenda huko rehaso tufanye mambo ya kufundisha raia lakini uwe na maadi pengine unafanya kazi pesa zilikuwa ndogo sana mm ilikuwa ndio kupata pound mm tati hiyo lakini elfu, um, shilingi 30 wakati huo zilikuwa kama shilingi 1030 leo eh zilikuwa nyingi <laughs> hata nyumba ndio tulikuwa tunalipa shilingi mbili ambapo eh, ukiangalia hiyo nyumba ya saa ine 3000 uta budget upate paka eh, chakula ya mwezi mzima iko ndani manake sukuma tulikuwa tunanunua ya shilingi moja mm. eh. katika familia yako kuna yeyote ambaye amependa kazi ambayo umeifanya na kutaka kufuata nyayo zako Eh, kuna kijana yangu mkubwa amechukua hata jina yangu anaitwa Shikwekwe Junior. <laughs> eh, anaitwa Douglas. Sasa yeye alipenda tu igizaji. Huyo hata nikimtafutia kazi nyingine nilikuwa nampata. Nilijaribu kumpeleka St. John 
nikapata na kendi anatoroka uko anarudi kwa chief napata na train vijana acrobatics eh, eh, traditional dance poems ah nikaona huyu ataribika ndio nikampeleka training eh, saa hii sasa anafanya radio programs kwa waziri kuna yote katika familia yako ambao amefuata nyayo zako ah uh, wengi mwingine walikuwa musician lakini ah uh, wewe yako wako wanajaribu Aja, lakini si kama wewe ama hawapendi kazi yako unajua watoto pia wakiangalia mzazi akifanya kazi fulani kwa sababu napenda masomo zaidi utasema nini kuhusiana na juhudi za serikali kukuza vipaji ama talanta nchini serikali wamewajengilia sana sio ni kama wanaingilia sana mara nyingi utapata kwamba nani eh, saa hii labda ndio wameanza eh, kwa, kwa lakini hawajatufikia sisi ambao tulikuwa wa zamani mm. yani saa hii nafikiri wale vijana wanaigiza saa hii wana benefit wanapewa eh, wana wazazi kuna baadhi ya wazazi ambao wakiona mtoto ni anachekesha chekesha ama ana vituko vituko kama baba zero aliposema alikuwa mdogo mm. ni kiboko akimpata anacheza ama anaigiza anamwambia aenda ukasome utasema nini kuhusiana na wazazi wa aina hii eh, wazazi kama wanatakana wanawapatia courage akiona mtoto ni muigizaji wacha amwambie soma lakini usiweke maanani kwa hii pekee sababu mtoto akienda sana kwa uigizaji na wacha masomo atarudi nyuma kimasomo lakini ukikombine masomo na uigizaji ni vizuri usome na uigize basi hapo utakuwa mtoto mzuri eh. katika kazi ambayo umeifanya kwa miaka mingi sana ni akina nani ambao mnawakumbuka sana ambao umeigiza nao wale tumeigiza nao kama mimi najua mzee Gonga Jarabong sana of Nyarlego unya pap najua nani eh, eh na, najua eh, Pokoyoyo anaitwa John Pokoyoyo alafu la waridi maji ya kunde yuko 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 mm -hmm. eh yani mwingine eh, ni watu karibu watano tuko hata na ngozi mbaya <laughs> eh. <laughs> eh. Uh, baba zero na kwana unatabasamu sijui umemkumbuka nani lakini hao wanawataja wote na wajua eh. kuna wengi ni acti nao naam ni wengi sana mm. kama huyu siwezi msahau kumbuka <laughs> <laughs> mtoto wako naam <laughs> nilikuona kwenye kipindi fulani ukicheza kabisa kumbe ni mchezaji mzuri sana wewe ulikuwa ni mtu wa kwenda disco kitambo ama ulijifunzia wapi kucheza baba zero kucheza nini mimi kwanza za kiluo ya hizi sijui mabega sijui nini wewe ni mbaya sana kwa kucheza tena mtu anacheza tena anaitwa mbaya mbaya kwa kucheza unajua kama unajua kitu sana nasema mimi ni mchafu eh hizo zote pa kwa nafanya tu ulikuwa unacheza ukiwa mdogo mm. kama uliona idea mimi hapo ndio ungeniona hapo vizuri mm huu -hmm. mko una, una act kama msumbufu ndio lakini mtu mtulivu unavyosema tunazungumza polepole mm -hmm. kwa kawaida mtulivu mm. si mtu para 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 <laughs> <laughs> kwa kwa kawaida hata mimi pia ni mtulivu mm -hmm. manake ningekuwa mtu hodari Nige, unajua watu wengine wanachukulia kama yeye ni msanii anachukulia anaanza kuibia watu katika hiyo jina. Ah, Anasema kila pahali mm. unataka kufanya michezo watu eh, watu eh, kujionyesha in public mm. kila mahali ukienda ni hiyo tu ni hiyo. Uh -uh. yeah. Sasa tunafanya kuchekesha mahali panatakikana. Sasa hii tukiitwa kwa sherehe mm -hmm. bado tutaenda tutafanya na watu watafurahia kwamba tumekuwa na shikweko na baba zero. Naam. Eh. Au na maana kwamba mtu akiwa na sherehe akiwatafuta eh. mm. atawapata. Atatupata. Naam. Ungependa kusema nini kwa vijana ama watu chipukizi mm. ambao wangependa kufuata nyayo zenu? Mm. Na yule ambaye anatazama anasema anataka kuwa kama baba zero. Kufuata nyayo zetu ni vizuri sana. Lakini pia wasisahau masomo. Nafikiri hata shule wanafundishwa hii michi, kufanya michezo kidogo kidogo. Naona. Mimi nilianzia shule tu. Mm. Alafu nikawa hodari zaidi huko huko shule. 
kila mmoja akiniona na huyu atafikia kesha sasa hivi akiingia kwa hivyo inaweza kuanza toki wa mdogo unaanza kuchekesha tu lakini kwa lazima uangalie kisomo pia masomo pia uweke mbele vizuri zaidi hata mimi naona hivyo mtoto asianze asione tu yako na talanda na awache kusoma ati anakimbilia hiyo talanda pana yeah. ashike masomo na afanye kile kitu kingine cha kuongezea hiyo talanda pia yeah. manake hata mimi nilikuwa drama eh, drama boy katika nini katika secondary school eh, manake primary nilikuwa nafanya tu vituko vituko za kuchekesha watu yeah. eh, mambo mengine kwa mfano saa nyingine na beba lunch watoto hawanioni nayo nikiingia nayo kwa darasa no. kumbe nimeficha kwa mti kwa kichaka kwa nini? sasa saa ya lunch mm -hmm. wataniona tu nimeleta lunch na kulia kwa kiwanja wanashindwa na huyu jamaa tulitafuta mfuko yake mm -hmm. atukupata lunch walikuwa wanaibiana unabeba lunch box <laughs> lakini utapata hakuna kitu wamekula sasa hapo ulikuwa unachekesha ama ulikuwa mchoyo eh? Mimi nilikuwa mchoyo lakini wa kuchekesha manake wakinipata wa, wa ninakula lunch time niko na chakula yangu wanaanza kunicheka. No. Sababu alitafuta kwa mfuko yangu ya vitabu hawakupata. Mimi mwenyewe nimejificha nimeenda kwa kichaka pale nimetoa mm. juu ya mti. Mm. Mali nilificha nimeleta mm. ninakula. Mm mefurahia sana mweza kuitikia wito wetu mm. wa Kenya umekuwa nauliza mkoa wapi mlienda wapi mweza kutuambia siku hizi hapa 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 <laughs> tunashukuru sana na mtazamaji shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala yako wapi hii leo tumekuwa na baba zero na shikwekwe iwapo umekuwa na shangaa walienda wapi basi umeweza kusikia kutoka kwao sasa unajua wako wapi na wanafanya nini mola kiridia weekend ijayo itakuwa na mgeni mwingine endelea kutuma maombi yenu kuhusiana na ni yupi ambaye ungependa tumtafute tuweze kuzungumza naye kwenye makala haya ya wako wapi kwani hili ni jukwaa la kukutanisha wewe na watu ambao umeishi siku nyingi bila kuwaona mimi ni Mary Kilobi Atuoli endelea kutazama runinga ya KT News